ഹായ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡ്യൂള് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇഫക്റ്റുകളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്കിൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇഫക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോമറിക് ഇഫക്റ്റ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് മീസോമറിക് ഇഫക്റ്റ് അതായത് റെസനൻസ് ഇഫക്റ്റ് ഹൈപ്പർ കോൺജേഷൻ അത് എന്താണ് ഇഫക്റ്റുകൾ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കമ്പാരിസൺ വരാറുണ്ട് അസിഡിറ്റി അതുപോലെ ബേസിസിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കാർബോക്കാറ്റിയോൺ കാർബാനിയോൺ കാർബൺ ഫ്രാഡിക്കൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇഫക്റ്റുകളെ നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഞാൻ ആദ്യം ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പോ ഡൊണോട്ടിങ് ഗ്രൂപ്പോ അടുത്തുള്ളതിനെ കൊണ്ട് ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പോ ഡൊണോട്ടിങ് ഗ്രൂപ്പോ അടുത്തുള്ളതിനെ കൊണ്ട് കാർബൺ കാർബൺ സിഗ്മ ബോണ്ട് പാർഷ്യലി പോളറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിനൻ ആണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് അത് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോളറൈസേഷൻ ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പ്ലസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഒന്നും അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അഥവാ പ്ലസ് ആയി ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പറയും അത് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് പെർമനന്റ് പാർഷ്യൽ പോളറൈസേഷൻ ആണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മൈനസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഒന്നും അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ആയി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അതിന്റെ റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ആദ്യം കാണിക്കുന്ന പ്ലസ് ആയി ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾ ഹൈഡ്രജനേക്കാൾ ഇലക്ട്രോണോ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഓക്കെ ആ പ്ലസ് ആയി ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള പ്ലസ് ആയി ഗ്രൂപ്പാണ് ഓ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ മൈനസ് ആണ് ഏറ്റവും സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഒ ഒ മൈനസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ടെർഷറി ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പാണേ അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡറി ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് മീത്തായൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡ്യൂട്ടീരിയം ദെൻ യോ പ്രോട്ടിയം ഇനി അതേപോലെ നമ്മൾ മൈനസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത്ത് നിങ്ങൾ അറിയാം ഏറ്റവും നെഗറ്റീവ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉള്ളത് നൈട്രജനിൽ മൂന്ന് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടഡ് ആകുക സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നൈട്രജൻ്റെ ബാലൻസ് നാലാകുമ്പോൾ നൈട്രജൻ പ്ലസ് ആവും എൻ ആർ ത്രീ പ്ലസ് അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ആൽക്കൈലിന് പകരം മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടഡ് ആകുക എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ദെൻ നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എൻ ഒ ടു ദെൻ വരുന്ന ഒരാളാണ് സയോനോ ഗ്രൂപ്പ് എസ് ഒ ത്രീ എച്ചും ഇവിടെ ഉണ്ട് ദെൻ വരുന്ന ഒരാളാണ് ആൽഡിഹൈഡ് സി എച്ച് ഒ പിന്നെ കീറ്റോൺ പിന്നെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ദെൻ ഫ്ലൂറിൻ ദെൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ആയിഡിൻ അഥവാ ഹാലജൻസ് ഹാലജൻസിൻ്റെ അത്ര തന്നെ പവർ ഇല്ല ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പിനും ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പിനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇതായിനായിൽ ഗ്രൂപ്പ് അഥവാ ഒരു ഒരു കാർബണിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത കാർബണിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ അമിനോ എൻ എച്ച് ടു ദെൻ ഫിനായിൽ ദെൻ ഈതിനായിൽ അഥവാ വിനായിൽ ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ ഇതാണ് മൈനസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റിൻ്റെ ഓർഡർ വരുന്നത് സോ രണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇഫക്റ്റാണ് റെസനൻസ് ഇഫക്റ്റ് ഓക്കെ റെസനൻസ് പ്ലസ് ആർ റെസനൻസും മൈനസ് ആർ റെസനൻസും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫിനായൽ റിങ് നമുക്ക് പ്ലസ് ആർ റെസനൻസിനും മൈനസ് ആർ റെസനൻസിനും നല്ല രീതിയിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൽ പ്ലസ് ആർ റെസനൻസ് കാണിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് ആ കോഞ്ചുകേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട് ലോൺ പെയറോ അതല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും പ്ലസ് ആർ പവർ ഉള്ള ആളാണ് ഒ മൈനസ് ഒ മൈനസ് അത് കഴിഞ
വിനായിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ആർ എസ് എൻസ് കാണിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് വീക്ക് പ്ലസ് ആർ എസ് എൻസ് കാണിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഫ്ലൂറിന് ക്ലോറിന് ബ്രോമിന് അയഡിന് അത് കഴിഞ്ഞ് നൈട്രോസോ ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ ഐസോസൈനോ ഗ്രൂപ്പ് എൻ സി ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട മൈനസ് ആർ ഗ്രൂപ്പുകളും കൂടെ നോക്കുക മൈനസ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് മൈനസ് ആർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത കോഞ്ചുകേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് അതിനേക്കാൾ ഇലക്ട്രോനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് പോയി കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ കോഞ്ചുകേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് നൈട്രജൻ കോഞ്ചുകേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജൻ ആണ് അതിൽ നിന്നും ഓക്സിജനിലേക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ നൈട്രജൻ അതിനേക്കാൾ മോർ ഇലക്ട്രോനേറ്റീവ് ആയ ഓക്സിജനിലേക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ കാർബൺ അതിൽ നിന്നും അതിനേക്കാൾ മോർ ഇലക്ട്രോനേറ്റീവ് ആയ നൈട്രജനിലേക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഈ ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്ട്രെങ്ത് വൈസ് ആ ഓർഡർ പഠിക്കുക ഇത്രയും ഓർഡർ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്ലസ് ആറും മൈനസ് ആറും നല്ല രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്തായാലും മൈനസ് ആർ എസ്മെൻസ് വരുന്നതാണ് എൻ ഒ ടു സി എൻ എസ് സി എച്ച് ഒ അത് കഴിഞ്ഞ് സി ഒ ദെൻ ആസിൽ ക്ലോറൈഡ് ദെൻ എസ്റ്റർ ആണ് സി ഒ ഒ ദെൻ ആസിഡ് ദെൻ എമൈഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ഞാൻ എഴുതിയതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിന് എല്ലാറ്റിനെയും പഠിക്കാം ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലസ് ആർ ആണ് അല്ലേ സ്ട്രോങ് എന്താണ് പ്ലസ് ആർ ആണ് എന്നാൽ അതേ സമയം തന്നെ ഒ എച്ചിൻ്റെ പൊഷൻ നിങ്ങൾ മൈനസ് ഐയിലാണ് കാണുന്നത് മൈനസ് ഐയിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് വരുന്നത് വീക്ക് മൈനസ് ഐ ആണ് ഓക്കെ ആണോ അതുപോലെ ഹാലജൻ നോക്കൂ ഹാലജൻ എന്ന് പറയുന്ന നല്ല തിരക്കടില്ലാണ്ട് ഒ എച്ചിനേക്കാളും തിരക്കടില്ലാത്ത നല്ല മൈനസ് ഐ ആണ് സ്ട്രോങ് മൈനസ് ഐ ആണ് പക്ഷേ ഹാലജൻ്റെ റെസനൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ റെസനൻസ് ഹാലജൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് പ്ലസ് ആർ ആണ് ഓക്കെ എൻ എച്ച് ടു ഒ എച്ചും ഒ ആർ ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് സ്ട്രോങ് പ്ലസ് ആർ വീക്ക് മൈനസ് ഐ സോ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ മോളിക്യൂൾസിന് എല്ലാറ്റിനെയും പഠിക്കുക ഈ എൻ ഒ ടു സി എൻ സി ഒ സി ഒ എച്ച് ടീംസ് ഒക്കെ നല്ല നല്ല സ്ട്രോങ് മൈനസ് ആർ ആണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അവർ നല്ല നല്ല എന്തും കൂടെയാണ് അതേസമയം തന്നെ അവർ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള എന്തും കൂടെയാണ് മൈനസ് ഐയും കൂടെയാണ് സോ അങ്ങനെ ഒരു 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 ആറ്റത്തിനെ സോറി അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്ല റെസനൻസ് ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവാം പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ആർ പ്ലസ് ഐ മൈനസ് ഐ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതായത് ഇതിൻ്റെ റെസനൻസ് സെൻസിൽ അത് എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് സെൻസിൽ അത് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് തേർഡ് പൊഷനിൽ നിന്നും ഒരാളുടെ റെസനൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാൾ റിലേറ്റീവ്ലി തേർഡ് പൊഷനിലാണെങ്കിൽ അയാളുടെ റെസനൻസ് ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട് ഓക്കെ കാണുന്നില്ലേ ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട് അയാൾക്ക് തേർഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അത് ഇനി പ്ലസ് ആർ കാണിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പായാലും മൈനസ് ആർ കാണിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പായാലും ഇയാളുടെ റെസനൻസ് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യൂല ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല തേർഡ് പൊഷൻ റിങ്ങിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യില്ലാണെങ്കിൽ തേർഡ് എന്ന് പറയാം റിങ്ങിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ നിന്നും റെസനൻസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ ഒ എച്ച് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ആ ഒ എച്ച് ശരിയാണ് നല്ല സ്ട്രോങ് പ്ലസ് ആർ ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ റെസനൻസ് അവിടെ ഏൽക്കില്ല മെറ്റാ പൊസിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഏൽക്കില്ല പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ എന്നാൽ അതിന് നല്ല ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റോ എന്ത് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഇവിടെ ഏൽക്കുകയും ചെയ്യും സോ ഇത്രയും ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക നമുക്കപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അസിഡിറ്റി പറയാം ബേസിറ്റി പറയാം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് എല്ലാം സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് അതെങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മൾ അസിഡിറ്റിയിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കുകയാണേ അസിഡിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഫീനോളിൻ്റെ കേസ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഡി
So, a minus i number no kumbo. A minus i acidity uh, concept in the acidity directly proportional to electron withdrawing effect and inversely proportional to electron donating effect. This is acidity concept. Withdrawing of the acidity is good. That is why donation is the acidity. So, this is the withdrawing. One position is the withdrawing. If you are more withdrawing, you are more acidic. If you are more withdrawing, you are more acidic. So, you are more acidic. You are more withdrawing, you are more acidic. You are more acidic. That is why fluorine chlorine is minus. That is why we are withdrawing power. So, we are going to do withdrawing power. That is why we are 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 withdrawing power. This is the second question. We are going to do Wundum chlorine metaposition. Metaposition number is not the resonance. Okay? Bromine minus i n. Metaposition line inductive effect is bromine minus i n. Say NH2 group, that is minus i. NH2 is a strong resonance, weak minus i. Metaposition is not minus i. Halogen is not minus i. Halogen is minus i. Halogen is minus i. OH and OR and NH2 So, it will be strong minus I Chlorine So, 1 is not the same That is the same Bromine is not the same That is the same So, 1, 2, 3 is not the same Okay Now, third one is the same So, third one is the same वोंडो मेटाबोसिशंस तन्ने आना अलग है आ मेटाबोसिशन ला ओ माइनस नाला स्ट्रॉंग प्लस आई आना स्ट्रॉंग प्लस आई एनएच माइनस आधी ने कार स्ट्रॉंग प्लस आई आना एनएच माइनस है यान तन्ना ऑर्डर ले लिया पक्षे इच्छु नाला इंडक्टिव इफेक्ट ऑफर इन्हर आला आना आरे एनएच माइनस उन्नत बारी में तो ओके इन्हीं CH3 என்ன பரையுந்தும் plus I ஆன so itum strong ஐட்டு விரா itum strong plus I ஆரான 2 ஆன okay itum strong plus I ஆய் என்ற அசிரிட்டு itum கொரையும் itum weak அது கையின் second strong plus I விருந்து ஆரான O- ஆன okay ஆனோ அது கொண்டு second அசிரிட்டு விருந்து first one in ஐயிருக்கு itum நல்லிங் donation அல்லது ஐருக்கான NH- ஆன பெட்டும் அசிரிட்டி கொலவு 2க்க அது கையின் அசிரிட்டி 1 இனு அதின் எட்டும் இதில் ரிலேட்டிலி டோனைச்சம் கொலவுள்ளது மிதாயில் கிருப்பு விரும்பையான சோ அசிரிட்டி பின்னில் எட்டும் கூடுதல் ஐட்டு வேறா 3 காண டோனைச்சம் எட்டும் கொலவு மிதாயில் கிருப்பு சோ அசிரிட்டி NH2- I This is the same as the minus I This is the same as chlorine So, the same as the minus I is the same as the chlorine Okay? Pin the minus I is the same as the OHN You can correct it to minus I in the order of the name You can correct it to minus I chlorine So, the same as the chlorine is the same as the OHN The same as the OHN is the same as the OHN This is the same as the OHN That's the same as the OHN Okay? अपो नाल्लर इडी लारिया से हैलोजेंस फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयडीन अल्लाम कारिंग है आयडीन अल्लाम कारिंग इट वेरिना दाना आरे अल्कोक्सी ग्रुप पिन्ना हाइड्रोक्सी ग्रुप अदे कारिंग है इडा इना इलम कारिंग है वेरिना दाना ट्रिपल बॉन्ड कारिंग है वेरिना आना एमिनो ग्रुप सो इंडक्टिव � இது minus i ஆன, இது என்னால் அதே சமியம் என்றான, plus i ஆன. எட்டு நல்ல minus i நான் ஆராப் பார்ந்திருந்தான், ஒருக்கு நில்லே, nr3 plus ஆன, அதானியால, nme3 plus நான் நாய்டிஜன்ல மூனு மீதாயில் கிருப்பு, so இது nr3 plus ஆன, அப்பு யாலான் எட்டு நல்ல minus i, so 2 ஆன எட்டு நல்ல minus i, so index withdrawal, எட்டு மாசடிக்க, அது கையின்சு பின்ன வேறுந்த minus i ஆன் H3 plus so பின்ன வேறுந்து 1 ஆயிருக்கும் அது கையின்சு வேறுந்த minus i ஆன methyl group பின்ன வேறுந்து 3 ஆயிருக்கு minus i எல்லா plus i methyl group donation ஆனு இறன்டும் withdrawal ஆனு அதில் தன்ன எட்டு நல்ல withdrawal ஆரானு 2 ஆனு 
സെറ്റ് എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് എഴുതുന്നത് കാരണം നമ്മൾ റെസനൻസ് ഇവിടെ പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ഏതാണ് റിലേറ്റീവ് മെറ്റാ പൊസിഷൻ ആണ് ഇനി ഞാനിതാ ഓർത്തോ പൊസിഷൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓർത്തോ പൊസിഷൻസിൽ സോ ഓർത്തോ പൊസിഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ റെസനൻസ് കൂടെ പരിഗണിക്കണം ഇവിടെ റെസനൻസ് മൈനസ് ആർ ആണ് എൻ ഒ ടു കാണിക്കുന്നത് മൈനസ് ഐ ആണ് എൻ ഒ ടു കാണിക്കുന്നത് ഇൻ ഓൾ സെൻസ് നല്ല വിഡ്രോൽ ആണ് എൻ ഒ ടു സി എന്നും മൈനസ് ആറും കാണിക്കും മൈനസ് ഐയും കാണിക്കും അത് ഓർത്തോ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതും പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ആ ഭാഗത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജനെ ഓക്കെ സോ ആ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ വരുന്ന ആരാണ് ഹൈഡ്രജൻ സോ ഹൈഡ്രജനെ പരിഗണിക്കേണ്ട ഇത് ഏറ്റവും വിഡ്രോൽ ആണ് ഇതും വിഡ്രോൽ ആണ് ഇതും വിഡ്രോൽ ആണ് ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ല വിഡ്രോൽ എൻ ഒ ടു ആണോ സി എൻ ആണോ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എൻ ഒ ടു ആണ് സോ രണ്ട് സെൻസിലും ഏറ്റവും നല്ല വിഡ്രോൽ വരുന്നത് ആരാണ് എൻ ഒ ടു സോ വൺ ആയിരിക്കും മോർ അസലിക് അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് ടു അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് ത്രീ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ആഡ് ഇവരുടെ കേസ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ സംഗതി ഇവരുടെ ഓർത്തോ പൊസിഷൻ ആണല്ലോ ഓർത്തോ പൊസിഷൻ ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തെടുക്കണം റെസനൻസും എടുക്കണം ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ റെസനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് പ്ലസ് ആർ റെസനൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കാറില്ല പ്ലസ് ആർ റെസനൻസ് അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല ഹാലോജന് പക്ഷെ നല്ല സ്ട്രോങ് മൈനസ് ഐ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ഐ തന്നെയാണ് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുക സോ സിംപ്ലി മൈനസ് ഐ കമ്പാരിസൺ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നടത്തിയാൽ മതി മൈനസ് ഐ കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവസ്ഥ ഏറ്റവും നല്ല മൈനസ് ഐ ആരാ ഫ്ലൂറിൻ ആണ് ആണോ സോ ടു ആണ് മോർ അസിഡിക്ക് വരിക അത് കഴിഞ്ഞ് വൺ അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ ഇനി വരുന്ന മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പെട്ടതാണ് മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ സി എസ് ത്രീ സി ഡി ത്രീ സി ടി ത്രീ അതായത് തിയറട്ടിക്കലി നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി സി ടി ത്രീ ഒക്കെ ഉണ്ടോ സ്റ്റേബിൾ ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രോട്ടി മൂന്ന് പ്രോട്ടിയം കാർബണിൽ മൂന്ന് ഡ്യൂട്ടീറിയം കാർബണിൽ മൂന്ന് ട്രിഷിയം കാർബണിൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇത് ഏതാ പൊസിഷൻ മെറ്റാ പൊസിഷൻ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണ് നോക്കുക ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റിൽ ട്രിഷിയം ആണ് കൂടുതൽ ഡ്യൂട്ടീറിയത്തിനേക്കാൾ ആരേക്കാൾ ഹൈഡ്രജനേക്കാൾ ഏത് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റില് പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റിൽ സോ ഏറ്റവും നല്ല പ്ലസ് ഐ എവിടെ വരിക സ്ട്രോങ് പ്ലസ് ഐ ഇവിടെ വരിക ഇത് മൂന്നും പ്ലസ് ഐ ആണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് പ്ലസ് ഐ സി ടി ത്രീയിലാണ് വരിക ഏറ്റവും വീക്ക് പ്ലസ് ഐ സി എസ് ത്രീയിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും വീക്ക് പ്ലസ് ഐ വീക്ക് ഡൊണേഷനുള്ള വൺ ആയിരിക്കും മോർ അസിഡിക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല ഡൊണേ ഏറ്റവും നല്ല ഡൊണേഷൻ ഉള്ളത് സി ടി ത്രീയിലാണ് അതാണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് അസിഡിക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരും ആര് സി ഡി ത്രീ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചെണ്ണം കൂടെ പറയാൻ പോവുകയാണ് ഈ സംഗതി മെറ്റാ പൊസിഷനിലാണല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലേ ആ മെറ്റാ പൊസിഷനുള്ള ഞാൻ പാരാ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊടുത്തു പാരാ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഹൈപ്പർ കോഞ്ചുഗേഷൻ ആണ് ഹൈപ്പർ കോഞ്ചുഗേഷൻ നമ്മളിത് പാരാ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വരുന്നത് ഹൈപ്പർ കോഞ്ചുഗേഷൻ ആണ് ഹൈപ്പർ കോഞ്ചുഗേഷൻ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ഹൈപ്പർ കോഞ്ചുഗേഷൻ ഉള്ളത് ആർക്കാണ് മീത്തായിലിനാണ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് സി ഡി ത്രീക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാണ് സി ടി ത്രീക്ക് അപ്പൊ ഏറ്റവും ഹൈപ്പർ കോഞ്ചുഗേഷൻ ഡൊണേഷൻ ഡൊണേഷൻ ആണ് ഹൈപ്പർ കോഞ്ചുഗേഷനെ ഹൈപ്പർ കോഞ്ചുഗേഷൻ ഡൊണേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാണ് മീത്തായിലിനാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും ഡൊണേഷൻ കൂടിയ ആളുടെ അസിഡിറ്റി കുറയും സോ വണ്ണിന്റെ അസിഡിറ്റി കുറവായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ഡൊണേഷൻ കുറവുള്ളത് ഏറ്റവും ഡൊണേഷൻ കുറവുള്ളത് ആർക്കാണ് സി ടി ത്രീക്കാണ് ഏറ്റവും ഡൊണേഷൻ കുറഞ്ഞ സി ടി ത്രീയുടെ അസിഡിറ്റി കൂടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ദെൻ വരുന്നത് ദെൻ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡൊണേഷൻ വരുന്നതാണ് ആര് സി ഡി ത്രീ അപ്പൊ അയാളുടെ അസിഡിറ്റി ഇങ്ങനെയാ വരിക അപ്പൊ ഏറ്റവും ഹൈപ്പർ കോഞ്ചുഗേഷൻ ഉള്ളത് ആരാണ് സി ടി ത്രീ അല്ല സി
ഇതിനും ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് സി എസ് ത്രിക്ക് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് റെസനൻസ് ഡൊണേഷൻ ആണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൊണേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാണ് സി എസ് ത്രിക്കാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് സി ഡി ത്രീ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് സി ടി ത്രീ ഇത് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഡൊണേഷൻ ആണ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് ഫസിലിറ്റി വരുന്നത് ആർക്കായിരിക്കും ഡൊണേഷൻ ഏറ്റവും കുറവുള്ള സി ടി ത്രിക്ക് ദെൻ സി ഡി ത്രിക്ക് അങ്ങനെ വരിക എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ കോൺസെപ്റ്റേ മാറി ഇത് പാരാ പോഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസിഡർ ചെയ്തത് എന്താണ് അതിൻ്റെ റെസനൻസ് ആണ് കാരണം നാലാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറവായിരിക്കും അത് എന്നാൽ ഈ പൊസിഷനിൽ റെസനൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡൊണേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക ഏറ്റവും ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുക സി ടി ത്രീക്കായിരിക്കും സി ടി ത്രീ ഏറ്റവും കുറവുണ്ടാകുക സി എസ് ത്രീക്ക് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഡൊണേഷൻ സി ടി ത്രീക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും അസിറ്റി കുറവാണ് സി ടി ത്രീക്ക് ഉണ്ടാകുക ഏറ്റവും അസിറ്റി കൂടുതൽ സി എസ് ത്രീക്കോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് ഇനി ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം റഫായിട്ട് തന്നേ ഉള്ളൂ ആരൊക്കെയാണ് ഒ എച്ച് ഉണ്ട് ഒ സി എസ് ത്രീ ഉണ്ട് ഒ സി എസ് ത്രീ ഉണ്ട് സി എസ് ത്രീ ഉണ്ട് മൂന്നും നല്ല പാരാപോഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ റെസനൻസ് പരിഗണിക്കുക മൂന്നും നല്ല പ്ലസ് ആർ റെസനൻസ് കാണിക്കുന്ന ആളാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഡൊണേഷൻ ആർക്കാണുള്ളത് അയാളുടെ അസിറ്റി ഏറ്റവും കുറയും ഏറ്റവും നല്ല ഡൊണേഷൻ ഉള്ളത് ആർക്കാണ് ഒ എച്ചിനാണ് സോ അയാളുടെ അസിറ്റി റിലേറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ ഡൊണേഷൻ ഉള്ളത് ആർക്കാണ് ഒ സി എസ് ത്രീ കാണും സോ അത് കഴിഞ്ഞാണ് അയാളുടെ അതിനേക്കാളും ഇതിനേക്കാളും അസിറ്റി ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഡൊണേഷൻ സെൻസിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഈ മൂന്നെണ്ണം കമ്പയർ ഈ രണ്ടെണ്ണം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് ആർക്കാണ് മീതയിലാണ് സോ ഒ സി എസ് ത്രീക്കാൾ അസിറ്റി ആർക്ക് ഉണ്ടാവും ക്രസോൾ ആയിട്ട് വരുന്ന പാരാമിതോക്സി ഫിനോളിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോറി പാരാമിതായിൽ ഫിനോളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി രണ്ട് രണ്ട് പേരെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പേരെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പറയാണ് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഫിനോളിൻ്റെ ഓർത്തോ പുഷിൽ രണ്ട് മീതയിലും പാരയിലും ഒരു എന്നോറ്റ് ഓർത്തോ പുഷിൽ ഉള്ളതിന് പകരം മെറ്റാ പുഷിൽ രണ്ട് മീതയിലും പാരയിൽ ഒരു എന്നോറ്റ് ആരായിരിക്കും മോർ അസിഡിക് നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ ചിന്താഗതി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ എന്നോറ്റുവിന് സെയിം ഇഫക്റ്റുകൾ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ ഇതിനും പാരയിൽ എന്നോറ്റുണ്ട് ഇതിലും പാരയിൽ എന്നോറ്റുണ്ട് ആണോ രണ്ടിനും പാരയിൽ എന്നോറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും എങ്കിലും ആ ചേഞ്ച് ഉള്ള ഭാഗം നോക്കിയാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക ഓർത്തോല് രണ്ട് ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ മെറ്റയിലാണ് ആ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റവും അടുത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ ഡൊണേഷൻ ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടും അപ്പം ഇതിൻ്റെ അസിഡിറ്റി ഏറ്റവും കുറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ മെറ്റയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡൊണേഷൻ ഇതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഇതിനേക്കാൾ ഡൊണേഷൻ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അസിഡിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ കൂടുന്ന ചിന്തിക്കുക പക്ഷേ അസിഡിറ്റി കൂടുതൽ ആർക്കാണ് ഇയാൾക്കാണ് കാരണം ഈ എന്നോറ്റു എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഒരു പ്ലാൻ ആർ മോളിക്യൂൾ ആണ് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ എന്നോറ്റു എന്ത് മോളിക്യൂൾ ആ പ്ലാൻ ആർ ആണ് പ്ലാൻ ആർ ആകുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഏറ്റവും അടുത്ത് രണ്ട് മിതായിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്റ്റെറിക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും എന്നോറ്റുവിൻ്റെ പ്ലെയിന് ബെൻഡ് ആവും അവിടെ എന്നോറ്റു നമ്മൾ വിചാരിച്ച മൈനസ് ആർ റെസനൻസ് എന്നോറ്റു അവിടെ കാണിക്കില്ല അപ്പം ഇവിടെ എന്നോറ്റുവിൻ്റെ മൈനസ് ആർ റെസനൻസ് തന്നെ ഇല്ല എന്നാൽ ഇവിടെ എന്നോറ്റു ആ മൈനസ് ആർ റെസനൻസ് കാണിക്കുന്നതിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിച്ച ആദ്യം ഈ എന്നോറ്റുവിൻ്റെയും എന്നോറ്റിൻ്റെയും ഒരുപോലത്തെ ഇഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഈ എന്നോറ്റിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഇവിടെ നടക്കുന്നേ ഇല്ല കാരണം ഈ രണ്ട് മീതയിൽ അടുത്തുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്ലെയിന് ബെൻഡ് ആവുകയും എന്നോറ്റു റെസനൻസ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നോറ്റിൻ്റെ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഉള്ളത് ആരാണ
എന്നാൽ ഈ രണ്ട് മീതയിലും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഓർത്തോയിലാണ് ആ ഡൊണേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഓയിച്ചിലേക്ക് ഓഫറബിൾ ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൊണേഷൻ സെൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാണ് ഉണ്ടാവുക സെക്കൻഡ് മോളിക്കുള്ള ഉണ്ടാവുക ആരെക്കാൾ ഫസ്റ്റിനേക്കാൾ സോ ഫസ്റ്റിനേക്കാൾ ഡൊണേഷൻ സെക്കൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അസഡിക് ആരെക്കാളും സെക്കൻഡിനേക്കാളും നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്തത് ഫിനോളിൻ്റെ അസിഡിറ്റിയിലെ സിംപ്ലി പൊസിഷൻ മാത്രമേ ഒരേ പൊസിഷനിലാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഒരേ പൊസിഷനിൽ വ്യത്യസ്ത ഇഫക്റ്റുകളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ മെറ്റാ പൊസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മൈനസ് ഐ എടുത്തു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലസ് ഐ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഐ പ്ലസ് ഐ എടുത്തു പാരാ പൊസിഷൻ എടുത്താൽ അതിൽ ഒരേ എല്ലാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ പൊസിഷനിലാണ് എടുത്തത് ഇഫക്റ്റ് മാറ്റി ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് ഫീനോളിൻ്റെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം ഒരേ ഫീനോൾ എടുക്കും ഫീനോൾ തന്നെ എടുക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കും ഒരു എന്നോ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അത് ഓർത്തോ പാര മെറ്റ പൊസിഷൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇനി ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരേ ഇഫക്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷനിൽ ചെയ്യും അതായത് ഞാൻ ഫീനോളിന് ഞാൻ ഒരു എന്നോ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് എന്നോ ടു ഞാൻ പാരയിൽ ഓർത്തോയിൽ മെറ്റയിൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരേ പൊസിഷനിൽ ഇഫക്റ്റുകൾ എന്താക്കി ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കി രണ്ടും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായിരിക്കും അതിന് നിങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്ലസ് ഐ മൈനസ് ഐ പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ആർ എന്നുള്ളവരുടെ ഓർഡർ നല്ല രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യണം ഓർഡർ മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അത് മനസ്സിൽ നിൽക്കില്ല അത് ത്രൂ ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം സോ അങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റീവ്ലി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൊറോർ യു ആർ ഗിവൺ വിത്ത് ചോയ്സസ് ചോയ്സസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഏറ്റവും കുറവുള്ളതും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പരിഗണിക്കാം സോ നമുക്ക് വീണ്ടും